റോഷനും പറയുന്ന മറ്റേ ആൽബിനും പറയുന്നത് താങ്കളുടെ പേരാണ് താങ്കൾ വെച്ചാണ് ഈ രണ്ടുപേരും മുതലെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പത് ആക്ച്വലി ഞാനിത് മീഡിയയിൽ പറയാൻ പറയാതെ ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നേ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഓൺലൈൻ കുറെ ഏതൊക്കെയോ ചാനൽസിൽ വരുന്ന ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാരും വിളിച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് കാണുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി എന്താണെങ്കിലും ശരി എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പോവാണെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം ഞാന് ആക്ച്വലി ആൽവിൻ ആൽവിൻ ആന്റമിന്റെ മകനല്ലേ ആൽവിൻ ഞാനും കോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ആൽവിനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് എന്ന ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുകൂടെ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം അങ്ങോട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവനായിട്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അവൻ എന്നെ ഒന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് എന്റെ പഞ്ചു തൊട്ട് ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഒരു ഫാമിലി അവരുടെ ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൽഫോൺസ് പുത്രന്റെ മകളുടെ ബാപ്റ്റിസത്തിന് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് പോയി അത് പോയി അന്ന് എന്നെ എല്ലാരെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അമ്മയും അച്ഛനെ എല്ലാരെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അന്ന് വൈകിട്ടാണ് എന്നിട്ട് എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആണ് എനിക്ക് ഫിയാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് എന്റെ അടുത്ത് സോറി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഇനി ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട് വന്നു എന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറില്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്ന് തൊട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഹുബി ഞാൻ അവർക്കൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു കൊടുത്ത് പുള്ളി കൊച്ചിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ആയിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കേരളീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊച്ചിൽ എനിക്ക് അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിന്നായിരുന്നു അപ്പൊ റോഷൻ സാറിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ മ്യൂസിക് വീഡിയോ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോയത് അതിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാ ഇത് ടു വീക്സ് മുന്നേ ഇപ്പൊ എന്റെ കല്യാണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആയി ഞാൻ അങ്ങനെ റോഷൻ സാറിനെ ഞാൻ എന്റെ ഹുബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സാർ എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ധൈര്യമായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു അതായത് സാർ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് കൊച്ചുണ്ണീന് അപ്പൊ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് എന്റെ ഗാർഡിയൻ പോലെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അവര് സാറിനെ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാറിനാണ് ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആണ് ഇത് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ലക്ഷ്യം ഡയറക്ടർ ആവാനുള്ളതായിരുന്നു സാറും അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ഡയറക്ടർ ആക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വാക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാർ കാരണം കൊച്ചുമീര സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സെറ്റിൽ ഒന്നുകൊണ്ടും ഒരു ഒരു പേരും വരാതെ എന്നെ സാറൊരു പില്ലറായി നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടോണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫുൾ ഈ ഒരു ടു വീക്സ് മുന്നേ സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ വീട്ടിൽ മാരേജ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ആയി അപ്പൊ ഞാൻ ആലിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ആലിൻ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി വീട്ടിലൊക്കെ സമ്മതിച്ചു എല്ലാം ഹാപ്പി ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്നെ എന്നെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ ഓഫീസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പോവാറുണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ പോവാറുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആൽബിൻ ആൽബിന്റെ കൂടെ ആ അപ്പൊ ആൽബിൻ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പോയി പോയപ്പോ ആൽബിൻ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പോവാറുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആൽബിൻ എന്നെ ഡ്രോപ്പ്
ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏടാ ഇനി അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാണ് എന്റെ ദേഷ്യം എനിക്ക് അറിയാലോ അങ്ങനെ നീ പുറത്ത് പറയരുത് അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്ത് ഞാൻ നേരെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആകെ ഷോക്കായി പോയി ഞാൻ അന്തരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരാളല്ല നേരെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ബുദ്ധിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആരുടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം ഞാൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ച് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ആരെടുത്തും പറയണ്ട കാരണം സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ച് സാർ പോയി ചോദിക്കും കാരണം എന്തായാലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് സാർ ഒന്നാമതേ കുറച്ച് ദേഷ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചു അത് സത്യമാണ് ഇതിന് ശേഷം എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് വന്നു ആലിന്റെ അടുത്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചപ്പോ ആലിൻ റോഷൻ സാറിനെ പറ്റി കുറെ റോഷൻ സാർ ഇവളെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ റോഷൻ സാർ ഞാൻ ഇവളെ അടുത്ത് ഞാൻ മിണ്ടില്ല പക്ഷെ നീ റോഷൻ ആൻഡ്രസിന്റെ കൂടെ നീ വർക്ക് ചെയ്തത് അത് അയാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ നിന്നെ പറ്റി കുറെ മോശം പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പിന്നെ നവാസ് റോഷൻ സാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാമോ എന്തിനാ റോഷൻ സാറിനെ പറ്റിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണേ പുറത്തെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്റെ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ സെയിം സംഭവം മാനും റോഷൻ സാറിന്റെ എത്തും പോയി പറഞ്ഞിട്ട് സാർ അവിടെ ചീത്ത പെണ്ണാണ് അവളെ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു സാറിനെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു ശേഷം അപ്പൊ റോഷൻ സാറ് നേരെ ആലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്തും ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഇനി അവൻ വിളിക്കണ വോയിസ് റോഡ് കോളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം നീ ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യണ്ട നീ മാറി നിന്നു ഇത് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തോളാം അയാളുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചു ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛനോട് അന്നോട് ഉണ്ടായ സംഭവം ഫുൾ പറഞ്ഞു സാർ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് ശേഷം ഇവൻ എന്നെ വിളിച്ചു ആ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഇവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ ഒരു പെണ്ണുകൂടിയാണ് ആക്കി നിന്റെ അടുത്ത് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ തെറ്റ് ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ അടുത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രായശുദ്ധം ചെയ്യും പക്ഷെ പുള്ളി ഞാൻ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല പുള്ളി ഒരു മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി നിന്ന് ഔട്ട് ആക്കും ഞാൻ മാക്സിമം അയാളെ മാറ്റിക്കും അത് കൊല്ലുന്ന വരെയുള്ള അവരൊക്കെ വോയിസ് നോട്ട് ഒക്കെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ള കോൾസും എല്ലാ വേണ്ടിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് അത് സാറിന് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തു സാർ വന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്ക് അപ്പോഴേക്കും വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം ശരിയാവുന്നു പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ആൽബിന്റെ കോൾ വരുന്നത് ആൽബിന്റെ കോൾ വരുമ്പോ സാർ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇട്ട് കേട്ടിച്ചു ആൽബിൻ പറഞ്ഞ പോലെ സാറിന്റെ അച്ഛനെയും മരിച്ചുപോയ അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും ഫാമിലിയും അതുപോലെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താജിലേക്ക് വാത്താൻ തന്നെ ഞാൻ തീർക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ അത്രയും അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ആൽബിൻ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് നീ ഇനി ഇത് ആരടുത്തും പറയണ്ട ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തോളാം ഇത് നമ്മൾക്ക് തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാർ പോയി അങ്ങനെ അന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടത് നിങ്ങൾ ഫുൾ മീഡിയ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് മീഡിയ എന്ന് ഞാനും സാറും തമ്മിൽ അവിഹിതമാണ് അതിന് എതിർക്ക എന്നോട് പ്രണയമാണ് ഇതൊന്നും അല്ല എന്റെ ഏട്ടനോടും എന്റെ അച്ഛനോടോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പോയി കൊല്ലും അവനെ അവർ വെട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവരെ എന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മോഷൻ സാറും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഇവര് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ ആൽവിന്റെ തന്നെ ഒരു അങ്കിള് പുറത്ത് വിട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അതായത് ഇവരൊരു ഒരു ഒരു ഗ്യാങ്ങിനെ ഇവരൊരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇവര് മൂവി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ
സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എത്ര എത്ര നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ അടിച്ചായിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കൂടെ നിക്കണ ആളെ എന്റെ ബോയ്ഫ്രണ്ട് ആള് മാത്രം ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ നിക്കുന്നു കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കാണ് പുള്ളിക്ക് എല്ലാം അറിയാം കാരണം ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം സാറിന്റെ കാര്യം സാറിന് സാറിന് അങ്ങനെ എന്നോട് ഒരു വൈരാഗ്യമുള്ള ആള് പറഞ്ഞ പ്രണയമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കില്ല എന്റെ വീട്ടില് വിളിച്ചിട്ട് നല്ല ചെക്കനാണ് ഇത് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സാറിന്റെ ഒരു വാക്ക് പൗണ്ടാണ് അവര് പിന്നെ ഒന്നും അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല അവര് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ ഇത് ഇത് പുറത്തു വരണം കാരണം എനിക്കത് കുറ്റബോധമാണ് കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ പോയ ഒരാളാണ് ഈ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ആദ്യത്തിന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറയും റോഷൻ സാറിന്റെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം മൂന്ന് വർഷം എന്നെ അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ഇതിനെന്താണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോഷൻ സാറ് എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഫുൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് എന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മാപ്പം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ സാറ് നോക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതാണ് അത് അതും ഇതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് അയാളിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതിനു ശേഷം സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഫുൾ ഞാൻ അറിയുന്നത് കാരണം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പോയി അയാളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈവൻ എന്റെ ഒരു നോട്ടം തന്നെ അവൻ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചിത്രീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ആ വോയിസ് നോട്ടിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ അതാണ് വെച്ചത് നിനക്കും പിടിപാടുണ്ട് അതായത് നിനക്ക് മാത്രല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിടിപാടുള്ളൂ റോഷൻ സാറിലും നല്ല പിടിപാടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പറ്റി പറയുന്ന അലിന്റെ അടുത്ത് അത് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലിൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്നെ പറ്റിയിട്ട് അത്രയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സാറിനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു അപ്പൊ സാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പോലും എനിക്ക് സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായില്ല കാരണം സാർ എന്നെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പിന്നെ എല്ലാം ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നതും ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വേറെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ റോഷൻ റോഷന്റെ അടുത്ത് താങ്കൾ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആൽബിന്റെ അടുത്തും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് വേറെ പിന്നെ ഇത്രയും ക്രൂഷലായ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് അവിടെ കയറി ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു അത് പ്രവോക്ക് ചെയ്തതാണ് ആൽവിൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടും കാരണം കാരണം സാർ ആദ്യം പോയി ആൽവിന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് മീറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച കാര്യമാണ് അതിന് ചേട്ടാ മകനെ എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് അതില് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്റെ ഫ്രണ്ട് മീഡിയ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവരെന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇനി അയാൾക്ക് പണി കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇവനെ ആരൊക്കെ വിളിച്ച് താജിലേക്ക് വാ താൻ ഇത്ര മണിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് താജിലേക്ക് വാ താൻ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ഛനെയും അമ്മയും സാറിന് ഞാൻ സാറിന്റെ പരിചയപ്പെട്ട് വന്നു വെച്ചാൽ സാറിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മരിച്ച ആൾക്കാർ അച്ഛൻ അമ്മ ബ്രദർ അത് സാറിന്റെ വീക്ക് പോയിന്റ് ആണ് അത് ഇനി ഞാൻ എന്നത് ആൽവിനല്ല വേറെ ആരാണെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് സഹിക്കില്ല അത് ഞാൻ എനിക്ക് സാറിനെ പേഴ്സണലി അറിയുന്നോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ അങ്ങനെ പ്രവോക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തെറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോൺ കൂടെ അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം പോകുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അതിനും വേറെ വേർഷൻസ് ഞാൻ അതിനു മുമ്പേ കേട്ടു അതായത് ഈ ന്യൂസിൽ വരുന്ന വേർഷൻ അതോടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിന് ഏഷ്യ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ അമ്മയെ തല്ലി പെങ്ങളെ തല്ലികളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ പിന്നീട് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം എന്റെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ
പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അതായത് ഈ അടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് രാവിലെ ആൽവിൻ വിളിച്ച് റോഷൻ സാറെ തെളി തെറി വിളിക്കുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോഷൻ സാറ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അത് മാറി നിൽക്കും ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കിക്കോളും ഇതൊക്കെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തതാണ് കണ്ട ചെറിയ ചെക്കനല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇനി ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയായിട്ടാ കാരണം അവര് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് അവരടുത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് ഡയറക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു എന്റെ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഡയറക്ടർ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരും സപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ല എന്തിനാ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അത്രയും ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അവര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ സാറിന് വിശ്വാസം മാത്രം എന്നെ വീട്ടുകാരെ വിട്ടേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഷൻ കേൾക്കുമ്പോ അവര് വാങ്ങുക എന്റെ അമ്മക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ അത് പുറത്ത് പറയണം ഞാൻ സത്യം പറയും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നത് ഞാൻ നേരെ ഡി ജി പിക്ക് പോയി കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് അപ്പം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ താനും റോഷുമായിട്ടൊരു കൺഷനും ഇല്ല ആൽബിനുമായിട്ടും കൺഷൻ ഇല്ല താൻ ഒരു വിവാഹത്തിന് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെറുതെ തന്റെ വീട് വലിച്ചു വലിച്ചഴിക്കുന്നു രണ്ടു കൂട്ടി വലിച്ചഴിക്കുന്നതാണ് വലിച്ചഴിക്കും അത് ഈ കേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി റോഷൻ സാർ വലിച്ചഴിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം പുള്ളി എന്നെ പുള്ളിയുടെ ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോ ആൻസിറ്റേറ്റിക്കൊക്കെ അത്രയും കാര്യമാണ് എന്നെ സാറിന്റെ വൈഫിന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി എന്റെ ഞാനും എന്റെ ഫിയാൻസിയും റോഷൻ സാറും കൂടെ കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കാരണം സാറിന് എന്നെ ഒരു ഡയറക്ടർ ആക്കണമെന്ന് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ബുക്ക് വരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും സാറിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് സോൾവ് ആണ് എനിക്ക് ഡെയിലി ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയട്ടെ എന്റെ ചേട്ടൻ ഗൾഫിലാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഏട്ടനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയില്ല എനിക്ക് സാറിന്റെ വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ ആൽബിന് ആൽബിൻ എനിക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോ അവന് ആദ്യം എക്സാമ്പിളിക്ക് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തു അതും എന്റെ അടുത്ത് തെറ്റ് ഞാൻ തെറ്റാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ബോയ്സിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കൊച്ചിയിൽ അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല സാർ ആകെ കുറച്ച് പേരുള്ളു പിന്നെ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ള തെറ്റാണ് പിന്നെ ഒരു സമയം എന്റെ ഫിയാൻസ് എന്റെ കൂടെ തന്നെ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും വരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും സാറിനായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താന്നൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു ജീവൻ പറയുന്നത് വരെ അത് അതിന്റെ ഒരു ഭയത്തിലാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ജീവന്റെ ഭയപ്പാടല്ല ജീവൻ അല്ല എനിക്ക് എന്റെ സ്വപ്നം പകർന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രം ഇല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കോ ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് തുടങ്ങിയ ആളാ സാർ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്വന്തം എഴുതി തുടങ്ങിയ ആളാ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാളാ ഇനി എനിക്ക് അതിന് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് അതാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ ഈ അച്ഛൻ ഡയറക്ടർ പെൺകുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ആവില്ല ഒരു അഞ്ചലിങ്ങനം മാത്രം എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയില് ഇതാ കാരണം ഷോർട്ട് കട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഷോർട്ട് കട്ട് കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടാൻ നന്നായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വന്നിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്ത് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനോ അതിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് അഹങ്കാരം പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത എനിക്ക് ഡയറക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡയറക്ടർ ആവണം അതിന് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം തകർന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്വപ്നം മാത്രം തകർന്നു മറ്റൊന്നും ഭയമില്ല ജീവൻ ഭയമൊന്നുമില്ല ജീവന് ഭയമൊന്നുമില്ല ജീവന് ഭയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഭീഷണി ജീവന് ഭീഷണി